牛皮癣案例。我在二零一四年触摸到耳朵后面长出小颗粒，感觉很痒，短短的三个月内，延伸到全身、头部、身体、脚、手、手指。感觉又红又肿，而且非常的痒。我去看医生，被诊断为牛皮癣。我看了很多医生，吃了很多止痒止痛、内钩唇等西药，甚至每天需要擦内钩唇来抑制我的症状。但是，一旦药效过后，身上破皮、红肿、发痒、皮肤问题还是依然存在，而且反反复复，根本无法断根。二零一八年，我在网上看到牛皮癣的原始点，安利分享，看到他这位患者完全解决了他三十年牛皮癣的问题。于是，我二零一八年五月二十七日，我去到张家汉原始点推广中心寻求协助。初次我来到中心，我告诉主管我全身很痒，而且有刺痛感，我双脚红肿、皲裂。志工马上准备了红豆袋，先让我温敷。志工也向我说明了原始点的基础观念和操作方法。之后，志工也替我安推。经过温敷和安推，我身上的痒、刺痛感和拉紧的感觉减轻了很多。志工也建议我用姜粉一温敷，提醒我需要配合运动、休息、良好心态。才能改善。回到家后开始落实原始点方法，一个星期后，我发觉我双脚红肿的状态越来越多，而且感觉胀痛，体力非常虚弱。于是我又去看医生，打针消肿。我再次回到中心体验，自工就是我，我一周作息表后，发现原来我观念不正确，没有。积极落实延时点的方法，所以身体状况没有明显的改善，而且在使用延时点方法的过程中，我咳嗽、便秘、失眠、多汗、时常疲累、怕冷、及身体虚弱等。经过中心职工不断的引导与陪伴之下，我把之前的操作细节一一监视并做出调整，我改善每日以八十克。的干姜片，用一点五公升的水来熬煮浓姜汤。上班我也穿着电热外套来温敷，晚上睡电热毯来温敷。我每日也用 PVC 按推，帮自己按推。除此之外，我每天坚持爬楼梯五层来回三趟，共十五层，保持平静的心态，不胡思乱想。落实延时点五个月后，我的症状获得非常大的改善，甚至。症状完全消失，我双脚红色块状肿胀也完全改善。虽然症状已经改善，我还是不敢掉以轻心，每天积极落实延时点，不敢再懈怠。感谢张昭汉医师以延时点让我重新找回我自己的健康。我想把我的。康复之路分享出去，来帮助更多的人。谢谢严师姐。